கத போல மந்திரம் போல இம்பம் வரம் போல எல்லாம் வந்தது இதற்காக காலத்தை மயக்க வேணுமே அதற்காக கடலை கூடைந்து பூமிக்கு வந்தது போல் மழையாய் வானத்தில் கூட ஆடுங்கள் நீ இப்படியே படுத்திருந்தா அம்மா கிட்ட அடி வாங்குவ என்னம்மா புருஷன் எந்திரிக்கலையா நேத்து கல்லு கடையில ஒரே அமர்க்கலாம் தான் போ அடிதடி எல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில தான் வந்திருப்பான் போல இந்த பிள்ளைங்களை பத்தி அவன் யோசிக்கிறதே இல்ல போல என்னாச்சுமா உங்க அப்பனோட பெருமைதான் சும்மா வந்து கேள்வி கேட்காம முதல்ல போய் படிக்கிற வேலையை பாரு அமைதியா <laughs> என்னடேதான் <laughs> 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 கிடைக்கிற காசு எல்லாம் தண்ணி தானே அடிக்கிறீ
அதுக்கு உன் வீட்டில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும் நீ ராணி மாதிரி சொகுசா இருக்கிறதுக்க சாப்பிடுறதுக்கு எதுவும் வேணுமா தாசு எனக்கு சும்மா கொடுத்தா வேணா நான் சாப்பிடுறேன் மத்தபடி என்கிட்ட காசு எதுவும் கிடையாது எதுக்காக <laughs> நீ கவலைப்படாத அம்மா இப்ப வந்து பரவாயில்ல நம்ம இன்னொன்று வாங்கிக்கலாம் நீ என்னடா கொண்டு வந்திருக்க நகை ஏதாவது இருக்கா ஆ கொஞ்சம் நகை இருக்கு எடி எடு இவ்வளோதான் இருக்கா ஒரு எண்பது ரூபா தர ஒரு நூறு ரூபாயாச்சும் தாங்க முதலாளி அதுவே ஜாஸ்தி தான் இத நான் வாங்கி வைக்கிறது ஓமேல நம்பிக்கை இல்லாம இல்ல ஒரு நம்பிக்கைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆஹ அப்புறம் சொன்ன நேரத்துல காசு திருப்பி கொடுக்கணும் மாச மாசம் வட்டிய கரெக்டா கொண்டு கொடுத்துடணும் நிச்சயமா தந்துருவேன் உனக்கு நல்லது காசு வாங்கும் போது எல்லாரும் இதுதான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வட்டி எப்பவும் கரெக்டா வந்துடணும் புரிஞ்சது இல்ல அப்ப கிளம்பு வந்துட்டியா உன்ன காணமே நினைச்சிட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் ஊருக்கா போட்டுட்டு இருக்கேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உன் பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாளா அவ கண்டிப்பா நல்லா படிக்கணும் அவளாலதான் உனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கும் கனகாக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு கடைசி நாள் இன்னைக்குதான் அவங்க அப்பா கிட்ட கேக்கறதுக்கு நான் மறந்துட்டேன் நல்ல விஷயம் கேட்ட உடனே குடுத்துருவோம் பாரு தண்ணி அடிக்கிறதுக்கே அந்த பாவிக்கு காசு பத்தாது உங்களால முடிஞ்சா உதவி செய்யறீங்களா ஏன் கிட்ட எங்க காசு எல்லாம் இருக்கு தண்டபாணி சார் கிட்ட கேட்டு பாக்குறீங்களா பத்து காசு சும்மா யாருக்கும் தரமாட்டாரு அது மட்டும் இல்ல நீ ஏற்கனவே வாங்கின காசை திருப்பி கொடுக்கலன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு சரிங்க நில்ல பிள்ளையோட படிப்புக்கு தானே நான் உள்ள இருக்கான் பாக்குறேன் அவர்கிட்ட அடிக்கடி கேப்பேன் யாருக்காக தான் இப்படி சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை எங்களுக்கு இல்ல குழந்தைங்க விஷயத்திலேயாவது கொஞ்சம் அக்கறையோட இருக்கணும்னு கார்த்திக் கிட்ட சொல்லலாம்ல ஓரளவுக்காவது கொஞ்சம் தைரியமா பேச சரி நான் வரேன்கா ம் 
மேஸ்திரி மனசுல முதலாளி நினப்பு நம்ம இங்க சரியில்லைங்கறதுனாலதான அவன் இங்க அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒழுங்க போய் வேலையா பாரு இல்லன்னா அவன் அசிங்க சீமா திட்டுவான் சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக போய் வேலை பாரு போயிருவாங்க <laughs> 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 வயசு <laughs> 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 போட்டுட்டா <laughs> 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 இதுவே ஒரு பழக்கண கஷ்டம் தான் போடி அது என்ன மேஸ்திரி இவளுக்கு மட்டும் புதுசு புதுசா சட்டம் போடுறீங்க அம்மா மாதிரி தானே பொண்ணு இருப்பா ஆம்பளைங்களை மயக்க சொல்லி தரணும் ஆமாண்டி என் பொண்ணு அப்படித்தான் அவளுக்கு நல்ல கலர் இருக்கு திறமை இருக்கு அத பாத்து நீ போறாம என்ன பண்ண போற அதுவும் இந்த வயசுல இவ கண்ண புடிஞ்சு உழப்புல போட உனக்கு இன்னும் சாப்பாடு வேணுமா சாப்பிடு அக்கா அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் பாப்பா சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பு இப்பவே லேட் ஆச்சு கனகா அம்மா டீச்சர் வந்துட்டாங்க போலாமா டீச்சர் இவ படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது டீச்சர் எல்லாத்துலயும் இவ தான் ஃபர்ஸ்ட் இவளை பார்த்தாவது படிங்கடான்னு மத்த பசங்க கிட்ட சொல்றோம் அப்படிதானே போயிட்டு வரேம்மா கொஞ்சம் 
ஆபீஸ்ல டீ வைக்கட்டுமா அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வை உனக்கு சாதகமா நடந்துக்கிறேன்னு உள்ளுக்குள்ள பேச்சு போய்கிருக்கு சொல்றவங்க சொல்லிட்டு போகட்டும் எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது உங்களுக்கு இருக்கா ஆமா பயந்துடங்க அப்படியே போடி வேலைய பாத்துக்கிட்டு எனக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட நான் இப்படிதான் ஓரிமையா பேசுவேன் அதுல யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் எனக்கு கவலை இல்லப்பா தம்பே அது எனக்கு கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுது தங்கமான <laughs> 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 அந்த பக்கம் வரும்போது வீட்டுக்கு வாங்க தம்பி நீங்களும் நானும் சில விஷயங்கள்லாம் பேச வேண்டி இருக்கு இந்த கிழவி எப்பவும் இப்படிதான் சாயந்தரம் ஆனா போதும் நல்லா குடிச்சிட்டு கலாட்ட பண்ண வேண்டியதுதான் நான் தனியா இருக்கேங்கிற எந்த கவலையும் கிடையாது ஆம்பளை இல்லாத வீட்டுல இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா பழகினதையும் <laughs> 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 என்னமா எப்படி இருக்க ஓ தெரியாம கேட்ட உங்க ரெண்டு பேரை பத்தியோ அந்த கார்த்திகேனுக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ சரியான ஒரு குடிகார பயமா யாரு சொன்னாலும் அவன் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாமா நானும் புத்தி பத்தி சொல்லி பாத்துட்டேன் கேட்டாதானே அப்புறம் அவன் திருந்தர மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல பாப்பா இங்க வா பாப்பாக்கு இன்னும் பேச்சு வரல இல்ல இவ ஊமையா இருப்பா அதான் இன்னும் பேச்சு வர மாட்டேங்குது கவலைப்படாத டவுன்ல ஒரு நல்ல டாக்டரை பார்த்து வைத்தியம் பண்ணலாம் சரியா சும்மா வீட்டுல இருந்து என்ன பண்ண போற ஃபேக்டரிக்கு வா உனக்கு ஒரு நல்ல வழியா பார்த்து போட்டு தர இல்ல உன் புருஷனை எதிர்பார்க்காம உன்னோட செலவுக்கு பணம் கிடைக்க வேணும் நான் யோசிச்சேன் கிளம்புற வேலை இருக்கு ஐயோ எனக்கும் நிறைய வேலை இருக்கு வழியில உன்னை பார்த்துட்டு நாலு வாரத்தை பேசாம பண்ணா ஊ மனசு கஷ்டப்படும் தான் நான் யோசிச்சேன் இல்ல எனக்கும் கார்த்திகை எனக்கும் நல்ல பழக்கம் உனக்கு இருக்கு சரி சரி போயிட்டு வாங்க நாம அப்புறம் சந்திக்கலாம் சரியா ஓ வீட்டுல ஒண்ணு இல்லனால வீரப்ப கொண்டும் குறைச்சல் இல்ல என்னடா சிரிக்கிற அங்க காட்ட முடியாதத இங்க காட்டுறீங்க சேகரம் கொண்ட இந்த லோடு எந்த ஊருக்கு போகுது கருத்துக்கையா கோயம்புத்தூருக்கு தான் தார் பாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா கட்டி அனுப்பு மழை பஞ்ச எல்லாம் வீணாயிடும் சரி சாயந்தரம் எதுவும் வேலை இல்லைன்னா வீட்டு பக்கம் வர்றது வேற ஒன்றும் இல்லை சும்மா தான் பாக்குறேன்
பிதாவுக்கும் புத்திரனுக்கும் பரிசுத்தாவின் பேரலாமன் ஏன்னா போன வாட்டி கொச்சனுக்கு அனுப்பின சரக்குல ஏதாவது குவாலிட்டி இல்லாம அனுப்பி வச்சே என்ன நான் குவாலிட்டியான சரக்கு தான் அமைச்சு விட்டேன் நல்லா தெரியுமா நான் தானே ஏத்தி விட்டது அப்ப பணம் தராம இருக்கிறதுக்கான வேலை தான் இதெல்லாம் அவ சட்டையை பிடிச்சு காசு வாங்கணும் முதலாளி ஒரு வாட்டி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கார்த்திகை சொன்ன சரியா தாண்ட இருக்கும் அப்புறம் என்ன யோசிக்கிறது வரவு செலவு எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கு அப்படிதானே ஆமா முதலாளி என்ன முதலாளி நீங்க நீங்க தானே சொல்லி இருக்கீங்க காசு விஷயத்துல பெத்த அப்படா இருந்தாலும் நம்ப கூடாதுன்னு அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா இவன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்புறம் கார்த்தி நாம திருப்பூர் கணிச்சு சரக்குக்கான காசு வர மாதிரியே தெரியல பிரச்சனை ஆனாலும் பரவாயில்ல அந்த காசை எப்படியாவது வாங்கணும் அதுக்கு நீ தான் சரியான ஆளு சரிங்க ஆ பணம் ஏதாவது தேவனா வாங்கிக்க ரெண்டு நாள் அங்க தங்கினாலும் பரவாயில்ல எப்படியாவது வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துரு சரி நான் வேலையை பாக்குறேன் அவனை இந்த அளவுக்கு நீங்க நம்பணுமா முதலாளி யார் தான் நம்பினாங்க ஆனா அவரை நம்ம கூடவே வச்சுக்கணும் அதுக்கு நாலு வார்த்தை ஏதாவது நல்லதா சொல்லிதான் ஆகணும் அப்புறம் அவனை ஊருக்கு அனுப்புறதுக்கான காரணமே வேறடா கோவம் <laughs> வருது <laughs> <laughs> நேரத்துல யாரு பாக்க நீ இவ்வளவு அலங்காரம் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் நல்ல திறமசாலியானவன் கார்த்திகேயன் முதலாளிய நல்லா ஏமாத்தி ஏமாத்தி அவ செம்மையா சேர்த்து வச்சிருக்கான் நீ மனசு வச்ச அதுல கண்டிப்பா இங்க ஒரு பங்கு கிடைக்கும் அதுக்கு இந்த அலங்காரம் மட்டுமே போறாதே அறிவு கட்டவள அதுக்கு சாமர்த்தியம் வேணும் சாமர்த்தியம் இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்லையாடி கழுவி இவளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதான் அவன் வரமாட்டாண்டி வரமாட்டான் அதுக்குன்னு சில டெக்னிக் எல்லாம் இருக்கு அது என்னன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீ என்கிட்ட கத்துக்க இப்ப நான் சோமடிக்க போறேன் கழுவி உள்ள எங்கேயாவது போய் படு தொலைய வேண்டிதானே எல்லாம் என் தொலை எழுத்து உதவி தேவைப்பட்டாதான் இந்த உதவிய நேரில தான் கேட்க முடியும் வேணாண்டா அவரு குடிக்க மாட்டாரு அவருக்கு பழக்கம் இல்ல அப்ப ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஆமா அது இங்க உள்ள தொழிலாளிங்க விஷயம் தான் மத்த கம்பெனில வேலை செய்யறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கூலியை அதிகம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க 
ஆனா நீங்க இன்னும் அந்த பழைய கூலிய தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு மாற்றம் வர வேண்டாமா ஊர்ல இருக்கிற மத்த முதலாளிங்க மாதிரி நான் கிடையாது என் கூலிக்காரங்க கூலிய நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் விருப்பம் இருக்கிறவன் வேலைக்கு வந்தா போதும் உங்களுக்கே தெரியுமே தெரியாது நீங்க கொடுக்கற கூலிய வச்சு எதுவுமே செய்ய முடியாது அத்தியாவசிய பொருள்களோட விலையெல்லாம் கூட தார்மாரா கூடிருச்சே அப்படியா கேட்க நல்லாவே இருக்கு எனக்கு இந்த ஃபேக்டரியே இல்லைனாலும் கவலையே இல்ல என்னோட பசங்க அமெரிக்கால கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க அது போதும் நான் என் பொண்டாட்டியே வாழறதுக்கு நல்லது உங்களுடைய நல்லதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் சரி தொழிலாளிகளுக்கு கூலியை ஏத்தி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க உங்களுக்கும் அதிக லாபம் ஆமா அப்புறம் நாங்க வரட்டுமா வாங்க இப்ப வந்துட்டு போறவனை நல்லா பார்த்து வச்சுக்க என்ன என்ன செய்யணும் நீங்க சொன்னா போதும் அப்படின்னா கிளம்பலாங்க ஓ சாராய கிடையாது மூடுறதுக்கு முன்னாடி போனும்ல ஏடா சம்பாதிக்கிற மொத்தத்தையும் அங்கேயே கொண்டு போய் கொடுத்தா எப்படா சரி பொண்டாட்டி வேலைக்கு அனுப்புன்னு சொன்னா அதையும் நீ பண்ண மாட்டேங்கிற அவளையும் குழந்தைய பார்த்தா பாவமா தெரியல உனக்கு பாட்டுன்னு கிடைக்கட்ட முதலாளி என் கூட வரும்போது சும்மா வந்தவதா அப்பவே சொன்ன வரும்போது கொஞ்சம் நகையை கொண்டு வாடி அப்படின்னு வந்திருந்தானா என் வாழ்க்கையே மாறிருக்கும் அவளுக்கு தோணலையா அப்ப அதனாலதான் நீ குடும்பத்தை கண்டுக்க மாட்டேங்கிற அப்படிதானே குழந்தைக்காவது பாருறா ஓ முதலாளிக்கணும் <laughs> 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 போதும்மா மீதிய காலையில படி போய் பாடு நீங்க தூங்கும் போதே நானும் தூங்குறேன் அப்பா வந்ததும் அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்ல அம்மா என் கூட படிக்கிற மலர் கொடுத்தா லீவ்ல பாட்டி வீட்டுக்கு போனப்போ அவங்க பாட்டி இவளு கொடுத்தாங்களாமா வெயில் படாம வச்சிருந்தா இது குட்டி போடுன்னு சொன்னா உண்மையா அம்மா எனக்கு தெரியாது நேர ஆயிடுச்சு நீ போய் படு மலரோட தாத்தா பாட்டியும் அவளுக்கு நிறைய கதை சொல்லுவாங்களா நம்ம எதுக்காகமா தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போறது இல்ல நீ முதல்ல தூங்க இனிமேலும்ட்டு <laughs> கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லா பொம்பளை பிள்ளைங்களும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிறந்த வீட்டை திரும்பி கூட பாக்க மாட்டாங்க ஆஹ் 
என்ன வெயில் எங்க இவ்வளவு நேரம் சொல்றேன் அவசரப்படாத எல்லாம் அவன் செயல் இவளுக்காக ஒரு மாப்பிள்ள வீடு நான் பார்த்திருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல கொஞ்சம் தூரம்தான் இப்போ அங்கதான் போயிட்டு வர என்னடா நல்ல சுறுசுறுப்பான பையன் சென்னையில ஒரு பெரிய கம்பெனில வேலை செய்யறான் குடும்பமும் நல்ல குடும்பம்தான் சொல்ல போனா நம்ம திருப்பூர் மகேஷோட ஒண்ணு விட்ட அத்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான சொந்தம் அவங்களுக்கெல்லாம் பையனை ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அப்படின்னா இனி அங்கயும் இங்கயும் விசாரிக்க வேண்டியது இல்ல அதனாலதான் அவங்கள அடுத்த வாரம் ஒரு நடை இங்க வந்து பாத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பொண்ணு பாக்குற சடங்குன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல வா இந்த சம்பந்தம் நல்லபடியா முடிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் வரதட்சணையும் எதுவும் எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படியும் ஐம்பது பவுனுக்கு குறையாம போடுவோம்னு ஆனாலும் அவங்க எதையும் எதிர்பார்க்கல நம்ம கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு பண்ணிடுவோம் ஏண்டா நம்ம ருக்மணிக்கு மாப்பிள்ள பார்த்தாச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் உனக்கு நிக்க கூட நேரம் இருக்காது சின்ன வயசுல உங்க அப்பா கைய பிடிச்சே வளர்ந்தவன் அப்ப எல்லாத்தையுமே நீ தானே பாத்துக்கணும் சும்மா தொந்தரவு பண்ணவும் போறியா இவங்கிட்ட எதுவும் கேட்க முடியாது பேசவும் முடியாது அப்பா சொன்னது உண்மையா போன விஷயம் ஏன் என்கிட்ட சொல்லல உனக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம என்ன பண்றது வரேமா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு எது எப்படியோ நம்ம அந்தஸ்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள எல்லாத்தையும் நல்லபடியா நடத்தணும் இதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுல கல்யாணம்னு ஒண்ணுனா அது உன் குழந்தைங்களுக்கு தானே அது வரைக்கும் நாங்க இருப்போமான்னு யாருக்கு தெரியும் என் பொண்ணுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா போதும் எனக்கு இப்ப கல்யாணம் வேண்டாமா எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் உங்க கூட இருக்கணும் இங்க பாரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்குது நீ எதுவும் தேவையில்லாம பேசாத இல்லம்மா நான் ஒன்னும் சொல்லாத உனக்கு செவ்வா தோஷம் இருக்கிறதுனால எத்தனை சம்பந்தம் விட்டு போச்சு இது இப்போ கடவுளோட ஆசையினால கிடைச்சது தயவு செய்து அதை நீ கெடுத்துக்காத பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகாம வீட்டுல இருந்தா அவள பெத்தவங்களுக்கு வேதனை தான் பாரு அப்பா எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டாரு எங்களை மீறி நீ ஏதாவது பேசினாலோ செஞ்சாலோ இந்த குடும்பத்துல உனக்கு இடம் இருக்காது
பேசாமணி கூட வந்து எங்க அது எனக்கே தெரியாத நீ கொஞ்சம் தைரியமா இருந்தா போதும் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இருந்த உனக்கு என் கூட வாழும் விருப்பம் இருந்தா நீ என் கூட வரலாம் விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்லிடு நான் இங்க இருந்து வேண்டாம்ப்பா <laughs> 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 பாவ புண்ணியம் பாக்குற மனசு முதலாளிக்கு இருக்கு ஸ்கூலுக்கு புதுசா வந்த வாத்தியாரு ஏற்கனவே கேட்டு வச்சிருந்தாரு தனபால் முதலாளி சொன்னதுனாலதான் உங்களுக்கு தர்றேன் இந்த பாருங்க வாடகை எல்லாம் எனக்கு கரெக்டா வந்துடணும் அது சரியா கிடைச்சிடும் பிடிச்சிருக்கா வசதி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் இருக்கிறதே போதும் தம்பி அந்த கயிறு கம்பெனி முதலாளிய பாத்தீங்கன்னா அங்க உனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வசதியான வீட்டை பார்ப்போம் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் ஏதோ ஒரு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அப்புறம் வீட்டுக்கான பொருளா வாங்கணும்ல நான் சொல்றதெல்லாம் கேக்குறிய அதுக்கு இப்ப என்ன செய்யறது இப்போதைக்கு உன் கையில இருக்க நகை எதையாவது அடமான வச்சிடலாம் அதுக்கு நான் வேற எதுவும் எடுத்துட்டு வரலையே கிளம்பி வர அவசரத்துல
அந்த நாராயணன் வாடகை கிட்ட வந்திருந்தாரு இருந்தா கூட வேண்டியதானே என் கிட்ட இருந்தா கொடுத்துருக்க மாட்டேன் மொதல் எந்திரிச்சு போடி என்ன <laughs> 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 இது கொஞ்சம் பழசுதான் இருந்தாலும் இத நீ வீட்டுல போடலாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாகும் உன் குழந்தைங்க மூலமா உனக்கு நல்லது நடக்கும் இவளை பத்தி யோசிக்கும் போதுதான் மனசு வலிக்குது அப்பா அம்மாவோட சாபமா தான் இருக்கும் பொருக்கல <laughs> என்ன தேவி சாப்பிட போறியா இல்ல தாசு நான் குளிக்க போறேன் தனியா இப்படி உட்காந்து சட்டா ருசியே இருக்காது நானும் வேணா உனக்கு கம்பளிக்கு வரனே நீ முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு உனக்கு தான் முதலாளி மிச்சம் வச்சது இருக்கும்ல முதலாளிக்கு انا ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உனக்கு கொஞ்சம் அதிகமா சம்பளம் கொடுக்க சொல்லி இப்போ தான் முதலாளி கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் பரவால நீ தனியாவே உட்காந்து சாப்பிடு சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்க உங்களுக்காக தான் சமைச்ச சும்மா டீயே குடிச்ச காசையே வேஸ்ட் பண்றீங்க அதோட வயிறும் கெட்டு போகும் 
சாப்பிடுறீங்களா சாப்பாடெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா அப்புறம் பிடிக்காதா என்ன அவன் வீட்டுல இப்படி ருசியா சமைச்சு கொடுக்க யார் இருக்காங்க இந்த ஏழ குடிசையில வந்து நீ உக்காந்துருக்க பாரு உண்மையாவே நீ நல்லவ உனக்கு தெரியாது எனக்கு இவ்வளவு நினைச்சுதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கும் அதனாலதான் நான் குடிக்கிறேன் இப்படியே குடிச்சு குடிச்சு குடல் வந்து நான் செத்து போறேன் இவளுக்குன்னு யாரு இருக்கிறாங்க என்னங்க <laughs> தம்பி <laughs> 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 நாளைக்கு சரக்குக்கு என்ன பண்றதுன்னு கவலைப்பட்டேன் இங்கேயே இருக்கட்டும் கிளம்பிட்டீங்களா
எங்க வீட்டில் எதுவுமே இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும்ல லீலா அக்கா கிட்ட அரிசி வாங்கி தான் ரெண்டு நாள் கஞ்சி வச்சது அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்னவா அதுங்க உங்க குழந்தைங்க தானே பட்னியில சாவ சொல்றீங்களா என்கிட்ட இப்போ ஒண்ணும் இல்ல ஓ தண்ணி அடிக்க காசு இருக்கு வீட்டு செலவுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்க காசு இல்லல கொஞ்சம் கூட மனுஷனுக்கு நிம்மதி இருக்கா பணம் பண்ணாதா என்னடா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் எனக்கு வேற எங்கயும் சோறு கிடைக்கலையா வேற என்ன எங்கடி உங்க அப்பா வீட்ல இருந்தா எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க என்னடி உங்களுக்கு பெருசா தெரியும் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதா நான் இருக்கும்போது இன்னொரு பொண்ணு அதுக்கு எல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அம்மா என்ன கேள்வி கேக்குறியா மிதிச்சு சாவுடிச்சு வேணாம் பா வேணாம் அம்மா வடிக்க தள்ளிடு தள்ளிடு கொல்லட்டும் பொண்ணு தீக்கட்டும் அப்பதான் எல்லாத்துக்கும் சௌரியமா இருக்கும் இந்த பேசிக் கேர் ஐயா அம்மா ஏன் வாழ்க்கை இப்படி ஆகும்னு 
நான் நினைச்சு கூட பாக்கல எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு நல்ல கணவர் ரெண்டு அன்பான குழந்தைங்க ஆனா புகையில எல்லாத்தையுமே மாத்திடுச்சு இப்ப இந்த பரவக்கூடிய கேன்சர என் முகத்துல இருந்து வெட்டி எடுத்தாகணும் இப்ப எதுவுமே முன்ன மாதிரி இருக்காது புகையில என் வாழ்க்கையை நாசமாக்கிடுச்சு குட்கா புகையிலை ஜரதா பான் மசாலா உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்து விடும்அதிர்ஷ்டம் வேணும் இப்படி பொறாமையிலேயே வெந்து போற சில ஜென்மங்க 
இங்க பாருமா நீ அவ சொல்றதெல்லாம் ஒண்ணு கண்டுக்காத அவங்கிட்ட இப்போ நம்ம முதலாளியோட காசு இருக்கு பார்த்து நடந்துகிட்டேன்னா நாம கஷ்டம் இல்லாம கஞ்சி குடிக்கலாம் என்னடி இன்னும் ஸ்கூலுக்கு போகல உங்களுக்கு உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் போறேன் எனக்கு என்ன ஏதாவது வியாதியா சும்மா ஏதாவது காரணம் சொல்லி ஸ்கூலுக்கு போகாம இருந்த நல்ல உத கிடைக்கும் ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு கிளம்ப கனகா அம்மா உன் மேல கோவம் எல்லாம் படல நீ படிச்சு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் இல்லனா அம்மா மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அம்மாக்கும் தங்கச்சிக்கும் துணையா நீ தானே இருக்கணும் தினமும் அதுக்குதான் சாமி கும்பிடுற நீ சீக்கிரம் குளிச்சு ரெடி ஆகி ஸ்கூலுக்கு கிளம்பு கனகா அம்மா கனகா எங்க இன்னைக்கு வரலையா அவ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா ஆ கனகாம்மா இந்த வருஷம் ஸ்காலர்ஷிப்ல அவ பேரும் இருக்கு பரீட்சை எழுத போற பசங்கள்ல கனகா மேலதான் எனக்கு நம்பிக்கை ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிட்டா மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு யாரோட உதவியும் தேவையில்லை அவ இன்னும் ரெடி ஆகுறாள கனகா கனகா நீங்க போங்க அவ வந்துருவா சரி வாங்க டீச்சர் போயிட்டாங்களா அம்மா போயாச்சு நீ சீக்கிரம் கிளம்பு அம்மா சாப்பாடு எடுத்து வைங்க கிளம்புற பாப்பா சோறு எனக்கு வேணாம்மா எனக்கு பசிக்கல ஒரு ஆஃப் வேணும் பார்சல் கட்டி கொண்டு வா என்ன கார்த்திகேயா பொண்டாட்டியும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா இது வேற யாருக்காக போட உதவி செஞ்சதுக்காக ஒரு நன்றி கடன் ஆமாமா நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம் அவன் யாருக்கு வேணாலும் வாழ்க்கை கொடுக்கட்டும் உனக்கு என்ன காக்காதிங்கிறது கோழிக்கு பிடிக்கல அப்ப தாசுக்கு கொடுத்து வைக்கல போல ஒவ்வொருத்தனும் போய் திங்கிறது மட்டும் இல்ல தங்கவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பட வேணும் போகாத கோயில் இல்ல பண்ணாத பரிகாரமும் இல்ல இருந்தாலும் கடவுள் எங்களுக்கு ஒரு குழந்தைய தரல எல்லாம் சரியாயிடும் குழந்தை இல்லாத கவலை இனி ரொம்ப நாள் இருக்காது செலவு பண்ற காசுக்கு பிரயோஜனம் இருந்தா போதும் அம்மா தாயே காப்பாத்துங்க உங்க ஆசீர்வாதம் வேணும் அம்மா ஊர்காரங்க நம்மளை சேர்த்து வச்சு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு நீ தானே சொன்ன ஆனா நானும் ஒரு பொண்ணு தானே என்ன தப்பான பொண்ணுன்னு சொன்னா என்னால எப்படி தாங்கிக்க முடியும் உங்க வீட்லயே உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு தானே சொன்னீங்க இப்படி நிம்மதி இல்லாம வாழ்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் என்ன பண்ணணும் 
நான் ஒன்னு சொன்னா நீங்க கேப்பீங்களா கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுது வாசம் கிடைச்சல தானே கூலி தர்றது அதுக்கு நாள் இருக்குல்ல கூலியா இல்ல அப்புறம் கடனாவா ஏற்கனவே நிறைய இருக்கு முதல்ல அத முடி ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்கு உங்களால பணம் தர முடியாதா நீ இத்தனை நாள் வேலை செஞ்சதுக்கு கடன் வாங்குறதுக்கான கணக்கு தான் இது எதுவுமே ஒத்து போக மாட்டேங்குது இப்போ இத்தனை நாள் வரைக்கும் உங்க எல்லா கரையும் கூட இருந்தவனா இப்போ உங்களுக்கு நம்ம மத்தவன மாதிரி தெரியறானா நானும் எல்லாரையும் நம்பி தான் கூடவே வெச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா அதுலயும் ஏமாத்துக்காரங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு இப்பதான்டா புரிய வருது இப்போ ஏன் உதவி உங்களுக்கு தேவலாம் போச்சுல அப்படினு நான் சொல்லவே இல்லையடா நீ என்கிட்ட காசு கேட்ட முதல்ல இந்த கணக்கு வழக்க முடி அதுக்கு அப்புறமா தரேன்னு நான் சொன்னா அவ்வளவுதான் அவனுக்குறாதி <laughs> 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 வேகமா வாங்க இல்லனா கடைசி படக பிடிக்க முடியாது வாங்க சீக்கிரம் நடங்க எல்லாமே இருந்தது அப்பா என்ன பார்த்தாரு திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே போனாரு அம்மா போது <laughs> 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 சில பேரு சண்டையிலேயே வாழ்க்கையை முடிச்சுக்குவாங்க சில பேரு ருக்மணிய மாதிரி கஷ்டத்தையும் வேதனையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு உதவுறதுக்கு யாரும் இல்லாம கடைசியில நரங்கம்தான் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆக கூடாது நான் அதை யோசிக்கல ரெண்டு சின்ன பசங்க ஒண்ணு ஊமை அதுவும் சின்ன பிள்ளை அந்த பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இவ எப்படி கரை சேருவா 
அனுபவிக்கும் போதுதான் சிலர் பாடத்தை கத்துக்குவாங்க உங்க அம்மா எங்கம்மா போயிட்டா புருஷன் ஒண்ணு மட்டும் இல்ல என்னையும் ஏமாத்திட்டுதான் போயிருக்கான் அந்த பொம்பளைய கூட்டிட்டு போகும்போது என் பணத்தையும் எடுத்துட்டு தான் போயிருக்கான் அவனை சும்மா விட மாட்டேன் அவன் எங்க போயிருந்தாலும் சரி மூணே நாள் அவனை தூக்கிடுவேன் நீ உனக்கு கவலைப்படாத அவன் போனது நல்லதுதான் இனி நீ மனசு வச்சா அருமையா வாழலாம் இப்படி நீ கவலோட இருக்கிற அளவுக்கு அவன் ஒண்ணு செத்து போலையே ஒருவேளை அப்படி இருந்தா கூட நீ எதுக்காக கவலைப்படுற உனக்கு உதவி செய்யத்தா நாங்க இருக்கமல்ல முதலாளியோடு <laughs> 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 என்னம்மா உத்து பாத்துட்டு இருக்க யாருன்னு தெரியல இந்த வீட்டோட ஓனர் நாராயண என்ன நீ கேக்குறது நல்லா தான் இருக்கு வீட்டை வாடகைக்கு விட்டா நான் இங்க வரக்கூடாதா ஓ புருஷன் இருக்கும் போதே வாடகை ஒழுங்கா தரல அவங்கிட்ட கேட்க போனா உதவா கிடைக்கும் இப்பவும் சூழ்நிலை தெரியும் நான் இப்ப என்ன பண்றது நீயே சொல்லு வாடகை தராம இருந்தா வீட்டை காலி பண்ணணும் அதான் அதானமா முற இந்த பிள்ளைகளை வச்சுட்டு நீ எங்க போவ அந்த அளவுக்கு மோசமான ஆளு நான் இல்ல ஆனா வாடகை எனக்கு வேணும் 
ஆனா அது காசா தான் இருக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்ல நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க உனக்கு ஒண்ணும் புரியலையா வாடக விஷயத்த நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீயும் சில விஷயத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலன்னா அப்புறம் எப்படி வாழ்றது என்ன நான் அப்பப்ப வருவேன் வெளியே போ வெளியே போ உன் வாடகை வந்து சேரும் ஆனா நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த உன் கால ரெண்டுத்தையும் வெட்டிடுவேன் வெளியே போ போ வெளியே உன் அப்புறமா நான் கவனிச்சுக்கிறேன் கூலி விஷயத்துல முதலாளி கொஞ்சம் இறங்கி வந்திருக்காரு அது சரிதான் உங்க முன்னாடி முதலாளியே தோத்துட்டாரு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தானே நல்லது முதலாளி என்னடா கட்சிக்காரன் வந்திருக்கான் என்ன பிரச்சனை பண்ண வந்திருக்கான தெரியலையே வேலைக்காரங்களோட அவன் அதிகமா பேசப்படாத முதல்ல அவனை கூப்பிடு கூப்பிட முதலாளி வியாபாரம் இந்த ஏரியால மட்டும் இருக்க கூடாது முதலாளி பொருள்கள் கடல் தாண்டணும் நம்ம கயரோட பெருமை வெளிநாட்டுக்கள்லாம் தெரியட்டும் எப்படியோ தொழிலாளர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம்தான் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் பண்ணித்தாரு கூலி ஏத்தி கொடுக்கணும்னு சொன்னப்ப நீங்க என் பேச்ச கேட்டீங்கல்ல அதுக்கு நான் பண்ற நன்றியா இருக்கட்டுமே பிரச்சனை ஆகாம இருந்தா சரி ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஃபாரின் கம்பெனிக்காரங்க இங்க வந்து நேரா பாத்துட்டு போவாங்க அவங்க ஓகேன்னு சொன்னா எல்லாம் ஓகே தான் அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க சொன்னா அப்புறம் செய்யாம இருக்க முடியுமா என்னடா அப்படின்னா சரி நானே வந்து பாக்குறேன் நாம பொறுமையா உட்காந்து அப்புறம் பேசுவோம் என்னமா எப்படி போயிட்டு இருக்கு அவனை பத்தி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா என்ன நானும் அவனை தேடிட்டுதான் இருக்கேன் இல்லையடா அவன் நம்ம கிட்ட மாட்டாமலா இருப்பா ஆமா நீ சும்மா வந்தியா இல்ல முதலாளி கிட்ட ஏதாவது உதவி கேட்டு எனக்கு இங்க ஏதாவது ஒரு வேலை ஐயோ உனக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க என்ன வேலை இருக்கு எட தாசு இவளுக்கு நாம என்ன வேலை கொடுக்கலாம் இங்க வேலை செய்யறது ரொம்ப கஷ்டமா அதுவும் வேலை தெரியாம செய்யறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் அவளுக்கு வேலை இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீ ஒரு வேலை பண்ண நீ இவளை கூட்டிட்டு போய் எல்லா இடத்தையும் காட்டு இவளுக்கு என்ன வேலை பிடிக்குதோ அந்த வேலையை செய்யட்டும் கார்த்திகேயம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலை எல்லாம் செய்யறது நான் தான் அவனை நம்பினதுக்கு முதலாளிக்கு பெரிய ஆப்பா வச்சுட்டு போயிட்டான் மாரிமுத்தக்கா அங்க யார் வராங்கன்னு பாருங்களே கார்த்திகேயனோட பொண்டாட்டி ஏமா கொஞ்சம் வேகமா தான் நடக்கிறது வெயில் வரதுக்கு முன்னாடி கூட்டி போட நான் சொல்ற மாதிரி கேக்கலனா என்ன நடக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ நடமா இவ சரியில்ல அதனால தான் அவ விட்டுட்டு போயிட்டான் அவ அதிகாரம் பண்ணலாம் நினைக்கிறான் அதே தான் அவள குத்தம் சொல்லி என்ன பண்றது ஒவ்வொருத்தங்க பண்ற வேலையால அவ பிள்ளை குட்டிங்களோட ரோட்ல நிக்கிறா யாரே இப்ப ஜாட பேசிக்கிட்டு இருக்கற என்ன தானே யா பொண்ணலாம் யாரே வல வீசி புடிக்கல ஐயையா அதோட வீட்ல இருக்கிற பொம்பளைங்க ஒழுகா இருந்தா ஆம்பளைங்க எங்கயே போக மாட்டாங்க இவ குணகட்டு போனதுனால தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி கூட போட்டு கொடுக்க ஆள் இல்லாம தனி வரமா நிக்கிற இவளுக்கு பயந்துதான் என் பொண்ண ஊற விட்டு ஓடி போறா செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்ப இந்த பொண்ண குறை சொல்லிட்டு இருக்காளுங்க இங்க ஒரு ஆளா இல்லன்னு நீ என்னைக்கு நினைக்காத நீ பாரு உனக்கு வேலை செய்ய இல்லன்னா வேலை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க போய் வேலைய பாரு இப்படி தான் நீ எதையும் கண்டுக்காதமா அத அப்படி தான் கத்திட்டு கிடக்கும் உனக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நான் இருக்கேன்ல இவ்வளவு முதலாளிக்கு ரொம்ப வேண்டிய போல இருக்கு 
இல்லனா இந்த தாஸ் அவளை இப்படி பாத்துப்பானா இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை நம்ம பாத்துறோம் அப்படி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கமா வேலைய பாருங்கடி ஆ எல்லாம் யோகியமானவளுங்க தா வேலைய பாருங்க ஏதாவது புரியுதா வா நான் காட்ற வா ஆ தள்ளு தள்ளு அப்படி தள்ளுமா நான் சொல்லி கொடுப்ப மேஸ்திரி நீ முதல்ல ஒழுங்க வேலை செய் சொல்லி கொடுக்கறாளா இப்படி வாமா இது ஒண்ணு கஷ்டமான வேலையில இல்ல இப்பவே நம்ம ஆரம்பிச்சறலாம் வா அக்கா நீங்க அந்த பக்கம் போங்க நீ வாமா வேலையை கொஞ்சம் சீக்கிரமா கத்துக்க இல்லனா இங்க தாக்கு பிடிக்க முடியாது அசல் வடிமா ஐநூறு ரூபாக்கு மேல ஆயிடுச்சு ஆண்டனி சரி இல்லைன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஆனா என்கிட்ட எல்லாம் பருப்பு வேவாதுன்னு உனக்கு தெரியும்ல பழையது இல்லையாடி எப்போ இந்த தோசை தானே சரி சட்னிய ஊத்து ஆண்டனி இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வருவான் அவனை இன்னைக்கு கையும் கழுவுமா பிடிக்கிற உங்களுக்கு இந்த காசு வட்டி இத பத்தி மட்டும் தான் கவலை உனக்கு என்ன சொல்லுவ நான் தானே கஷ்டப்படுறது எவ்வளவு காசு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன ஏமாத்திட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் உன் தான தர்மத்திலயும் வச்சுக்கோய நல்ல விஷயம்தான் அட நீங்க இப்ப வந்தீங்க எங்கேயாவது வெளியில போறியா உம் தீபன் முதலாளியோட கம்பெனில வேலை கிடைச்சிருக்கு உன்னால எப்படி இதெல்லாம் செய்ய முடியும் வாழ வேண்டாமாக்கா பிள்ளைய பட்னி போட முடியாதுல்ல இவளை பத்தி தான் எனக்கு கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு தனியா விட்டுட்டு எப்படிக்கா போறது அத பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்பட வேணாம் நீ வர வரைக்கும் அவ இங்கே இருப்பான் எனக்கு ஒரு துணையா அப்படிதானே ஒழுங்கா சமத்தா இருக்கணும் அக்கா நீ நிம்மதியா போயிட்டு வா வாடா குட்டி முதலாளிக்க <laughs> 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 நீங்கிருப்பாங்க <laughs> 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 நீ ஒன்னு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளை பாரு அதுவே போதும் அதுக்காக உன் சம்பளத்தை குறைக்க மாட்டேன் நான் தானே சொல்றேன் நான் போகட்டும் அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் சம்பளம் கிடைக்க வார கடைசி ஆயிடும் இந்த இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்க உனக்கும் பணம் வேணும் இல்ல வேண்டாம் முதலாளி அட வச்சுக்கமா நான் தானே உனக்கு பணம் தரேன் நீ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல எனக்கு எனக்கு உன் மேல கொஞ்சம் ஆசை இருக்கு என்னோட கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சா நல்லா இருக்கும் 
தயவு செஞ்சு என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க வேலை செஞ்சு என் குடும்பத்தை காப்பாத்த விடுங்க முதலாளி நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டீங்களோன்னு எனக்கு தோணுது பரவாயில்ல விடுங்க எவ்வளவு நாள் அவ இப்படி தப்பிச்சு ஓடுவா ஒரு நாள் கண்டிப்பா மாட்டி தாந்திருவா ருக்மணி ருக்மணி என்னடி ஆச்சு உனக்கு எதுக்கடி இந்த வேலை எல்லாம் என்னடி ஆச்சு எதாவது விசேஷமா திடீர்னு தலை சுத்திருச்சு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா முதலாளி கிட்ட சொல்லு உங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலையா இல்லையா இது வேற விஷயம் பயப்படுறதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல இது அந்த விஷயம்தான் போனவன் போற போக்குல கையில குடுத்துட்டு போயிட்டானா அப்ப அது சரி அதனாலதான் தலை சுத்துச்சா இவள பார்த்த உடனே எனக்கு அப்பவே தோணுச்சு புருஷன் கூட எவ்வளவு சண்டை இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் குறைய இல்ல என்ன எல்லாரும் இப்படி வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல போய் அவங்க வேலை பாருங்க கடைசியில ஆசைப்பட்ட விஷயம் இப்படி நடக்காம போச்சே எல்லாம் கடவுள் தரதுதான் அதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பனை வேணும் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரை பாத்துக்கிறதுக்கே நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற இதுல இன்னொரு குழந்தைய வந்துச்சுன்னா அதுவும் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தா இல்லக்கா கண்டிப்பா அம்பள பிள்ளை தான் அவனால கண்டிப்பா என் கஷ்டம் எல்லாம் தீந்துரும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா எப்படி வேலைக்கு போவ இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில அந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போக முடியுமா எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் என் குழந்தைங்களை வளர்த்துருவேன்கா உம் அப்ப சரி யாரும் இல்லாதவங்களுக்கு தெய்வம் தொடையா நிக்கும் உனக்கு தம்பி பாப்பா வர போது தெரியுமா உங்க கூட விளையாட இன்னொருத்தரும் ரெடி ஆ விளக்கு வைக்கிற நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன்கா நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 நான் சொன்ன மாதிரியே இப்ப பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துருச்சு இல்ல உனக்கு வயத்துல கொடுத்துட்டு அவன் அந்த பொம்பளையோட ஓடி போயிட்டான் நீ இங்க கடந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க ஆமா இது மூணாவது குழந்தை இல்ல இப்படி பெத்துக்கிட்டு இருந்த போதுமா வளர்க்க வேண்டாமா 
அது மட்டும் இல்லாம உன் உடம்பு கெட்டு போயிடும் இந்த பாரு உன்னோட நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இப்ப வேண்டாம் உன்ன வேண்டாம் சொல்லி விட்டுட்டு போன உன் குழந்தைய நீ சுமக்கிறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அப்படிதானே நீ கொஞ்சம் மனசு வச்சா உன்னோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே தீர்ந்துடும் உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் செய்யறேன் ஆனா நான் சொல்றது நீ கேட்டாகணும் இந்த உலகத்துல எனக்கு எதை தரன்னு சொன்னாலும் நான் என் குழந்தைய வேண்டாம் சொல்ல மாட்டேன் தச இவ வழிக்கு வர மாதிரி தெரியல அப்ப என்ன பண்றது முதலாளி போதும் <laughs> 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 என்னடி <laughs> <laughs> ஆரம்பத்துல இப்படிதான் இருக்கும் போக போக சரியாயிடும் வந்த புதுசுல முதலாளி இவ்வளவு பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தாரு இப்ப பாரு என்ன ஆச்சுன்னு இனி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்
முதலாளி வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்திருக்காங்க அந்த கட்சிக்காரன் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிட்டான் டேய் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்கடா ஆனா திடீர்னு இப்படி சொல்லாம போகலாம் வந்தா எப்படி தெரிய <laughs> 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 Uh-uh. Uh-uh. I don't think he knows how to speak English. Come on, let's just watch and understand what's going on. நீங்க ஒண்ணு யோசிக்க வேண்டாம் முதல்ல இவங்க இதெல்லாம் பாக்கட்டும் இது தேங்க மட்டை இது இது எப்படி நான் சொல்றது அது வந்து திஸ் இஸ் தேங்க மட்டை தேங்க மட்டை இதுல இருக்கிற நாரை நாம எடுத்து கயிறு தேய்ப்போம் எஸ் மேடம் திஸ் இஸ் தி ரா மெட்டீரியல் ஃபார் கோயர் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் மேக்கிங் ஃபைபர் மொத்தத்தை சொல்லு can you explain the procedure The fiber is derived from this coconut shell. It is very strong and natural. Oh. Ah, nee inu konjo puriyara mari solli kudu. Ah. Come with me sir. Okay, ah. sure. Ponga ponga. Thank you. Ivulukku ivula uthirmai irukka mudalali. Abbi kaduga vedikira mari vedikirala. Vaaga mudalali illa na avada mudalali nee nadichu kodunga. Vaaga. This is how they are making the coir. Idha la inga ipdi da seigiram. Paathale puriyad illaya. We will talk to our executive. Ivanga enna solranga? Namakku order tharada patti company kitta avaru pesraara. He ham sabahini jnana dha குழந்தைங்களா இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் பெருமைப்படணும் எல்பி ஸ்கீம்ல ஸ்காலர்ஷிப் தேர்வுல மாநிலத்துல முதல் மார்க் எடுத்தது நம்ம ஸ்கூல் தான் அத வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஸ்கூல பெருமைப்படுத்தின நம்ம கனகாவ நாம பாராட்டணும் கண்ணா செல்லக்குட்டி டே கண்ணா டே கண்ணுக்குட்டி அழாதடி அத குடு ராஜா இது குடு அத அத ஜெ 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 ஆ இத அப்படி ஜெ 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 கண்ணா அழாதடி செல்லக்குட்டி இல்ல கண்ணுக்குட்டி கண்ணா அழாதடி இந்த குடு இது குடு பா அத ஜெ ஜெ கிரி அ ஜெ ஜெ கிரி 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 ஜெ ஜெ ஏ கண்ணுக்குட்டி உங்க அம்மா இப்ப வந்துருவாங்கன்னா செல்லோ அழாதர கண்ணா அழாதடோ அழாதடோ ஓ இன்னைக்கு நீ சீக்கிரம் வந்துட்டியா சீக்கிரமா என்ன அவன் அழுதுகிட்டே இருக்கான் ருக்மணி சாயந்தரம் ஆனது கூட எங்களுக்கு தெரியவே இல்ல உன்னே சொல்லுனா நீ வரும்போதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு இவன பெரியனுமே நீ வரக்கூடாதுன்னு கூட நாங்க வேண்டி இருக்கோம் இல்ல நீ வரக்கூடாதுன்னு இல்ல சீக்கிரமா வரக்கூடாது இல்ல நீ இருக்கிறதுனால தான் நான் நீ நிம்மதியா இருக்கேன் அம்மாவ கானுன்னு அழுதியா செல்லோம் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல அழுதுகிட்டே இருக்கான் சொரம்லாம் இல்ல ஆனா முதல்ல எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது குழந்தை முகம் வாடினாலே மனசு கஷ்டமாயிடுது ஐயோ அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல நான் வரேன்கா கனகா ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துடுவா பசியோட இருப்பா போய் சமைக்கணும் வா செல்ல குட்டி அம்மா அம்மா பாப்பா பாத்து வா Oh, 
சிஸ்டர் சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணுங்க என் குழந்த சிஸ்டர் சீக்கிரம் டாக்டர் கூப்பிடுங்க நீங்க அழுதாலும் ஒரு பிரோஜனமும் இல்ல டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு வரணும் அப்படி சொல்லாதீங்க சிஸ்டர் என் பொண்ணுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஏதாவது தாங்க முடியும் இல்லாம நாங்க என்ன பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க இங்க பாருங்க இங்க நின்னு நீங்க அழுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல குழந்தை பொழைக்கணும்னா நீங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிட்டு போய் ஆகணும் நேரத்தை வீணாக்காம அதையாவது பண்ணுங்க குழந்தைக்கு ரத்த நிக்காம போயிட்டு இருக்கு இந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் யாரு என்னது வேற ஆம்பளைங்க யாரும் வரலையா வேற யாரும் இல்ல இந்த பேப்பர்ல சைன் பண்ணும் அப்புறம் சர்ஜரிக்கு காசம் கட்டணும் காசா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கவுண்டர்ல கட்டணும் வேகமா கட்டுங்க காசு கட்டினாதான் ஆபரேஷன் இப்ப என்கிட்ட காசு இல்ல ஆனா அப்புறம் டாக்டர் என் பொண்ணை காப்பாத்துங்க ஆபரேஷனுக்கான பணத்தை நான் எப்படியாவது ஏற்பாடு செஞ்சுமா முதல்ல பணத்தை கட்டுங்க அப்பதான் ஆபரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லாதீங்க டாக்டர் இவ்வளவு காசுக்கு நான் எங்க போவேன் பாருங்க இது ஹாஸ்பிட்டலோட ரூல்ஸ் தான் உங்களுக்காக என்னால அந்த ரூல்ஸ மாத்த முடியாது எப்படியாவது சீக்கிரம் கட்ட பாருங்க இந்தாங்க கையெழுத்து போடுங்க எனக்கு ஒரு போன் பண்ணணும் ரொம்ப அவசரம் முக்கியமான விஷயம் சாப்பிடுமா இருவா என்ன இந்த நேரத்துல பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க ஆபரேஷன் செய்ய நிறைய செலவாகுமா முதலாளி தான் உதவணும் உன் பொண்ணு மேல வண்டி முதிச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அடி கொஞ்சம் பலமா தான் இருக்கு எல்லாருமே சொன்னாங்க காசு தராம அவங்க ஆபரேஷன் செய்ய மாட்டாங்களா என் பொண்ண காப்பாத்துங்க அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போவேன் சொல்லிக்க வேணா நான் முதலாளியா இருக்கலாம் 
ஆனா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு எனக்கும் அந்த கர்த்தருக்கு தானே தெரியும் என்கிட்ட இப்ப பணமே இல்ல அப்படி சொல்லாதீங்க முதலாளி என் வாழ்க்கை முழுக்க உங்க கம்பெனியில வேலை பாக்குறேன் நீ என்னதான் சொன்னாலும் எனக்கு ஆசை இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் அது எப்பவோ அன்னைக்கு என்னவோ ரொம்ப முறுக்கிட்ட பெரிய பத்தினி இப்போ வெளியே <laughs> 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 காசு தரேஷன் செய்ய மாட்டாங்களா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல எதுக்கு காசு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அவள எடுக்கல இப்போ வர்கீஸ் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கா ஆபரேஷனுக்கு 2000 ரூபாய் கட்டணும்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் உங்கள விட்ட எனக்கு வேற யாரும் இல்ல என்ன கை விட்டுறாதீங்க என் பொண்ணோட உயிரை எப்படியாவது காப்பாறலாம் ருக்மணி அது இப்போ இவ்ளோ பெரிய தொகைன்னு கேட்டா அப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு யாரும் இல்ல என் பொண்ணை காப்பாத்தணும் என்ன கை விட்டுறாதீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க அக்கா கடவுளே நான் சொன்னாலும் அவர் கேட்க மாட்டாரு இருந்தாலும் இவ்வளவு பணத்துக்கு அவர் எங்க போவாரு எப்படியாவது உங்க கடனை அடைச்சிடுற எவ்வளவு வட்டி வேணாலும் தர எனக்கு காசு கொடுத்து உதவுங்கல என்ன <laughs> 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 எங்களுக்கு இனி குழந்தெல்லாம் பொறுக்காத சொந்த குழந்த மாதிரி தான் இவனை நாங்க பாக்குறோம் அதனால இவனை நாங்களே வளர்த்துக்கிறோம் லீலா நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க இவனுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாம உன்னால வளர்க்க முடியுமா சொல்லு அப்படி சொல்லாதீங்கக்கா என் குழந்த இவன் எதிர்காலத்துல உனக்கு அக்கறை இருந்தா இவனை எங்க கிட்ட கொடுத்துறேன் சொல்றத கேளு ருக்மணி அந்த காசை வாங்க நேரம் ஆக ஆக அந்த காசுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாம போயிடும் நீ இந்த காசை வாங்கிட்டு அந்த குழந்தைய முதல்ல காப்பாத்து சீக்கிரம் போ போமா அப்புறம் ஒரு விஷயம் இனிமே இவன் மேல எந்த உரிமையும் வச்சுக்கிட்டு நீ இந்த வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாது நீ எங்க அம்மா போயிருந்த அங்க இருக்கிறது உன் பொண்ணு தானே கொஞ்சமாவது பொறுப்பு இருக்கா காசு வாங்க போயிருந்தேன் சிஸ்டர் இப்ப எதுக்கு இந்த காசு இப்ப ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல குழந்தை செத்து போச்சு
கனகா கனகா மா இதெல்லாம் யாரும் அழுவ கூடாது வெளியில போமா வாங்கிட்டு தானே சொல்றேன் சீக்கிரம் கிளம்புமா சீக்கிரம் 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 போமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன்ல போமா அட போமா பாடியே இங்கே வச்சுட்டு இருக்க முடியாது வீட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுமா எந்த இடத்துக்கு என் குழந்தை எடுத்துட்டு போறது என் குழந்தைக்காக ஒரு பிடி மண்ணு கூட கிடையாது எங்களுக்கு யாரும் இல்ல அப்படின்னா <laughs> 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 வெந்தேகம் மறைந்ததே பாதீரவினில் ஏதோ வெறும் பாலையில் பாதை முடிந்ததே அலையும் கடலீழமின்று தாகம் தீர்க்குமா போக இடமுமின்றி நீர்க்கின்றேனே வீதியில் நீளும் பரிதாபம் சோக்க பாரம் தாங்கி நீ பாவம் நிழலும் குலைந்து வீழ்ந்து போனதே நிஜமோ வெயிலாய் சுட்டெறிந்து வலியில் தேயுதே கண்ணீர் துளியில் மழை காலமாயானதே வக்ர பார்வை கொண்ட கண்களம்பு பாய்க்குமே கோரத்திமிரும் நிறைந்த நெடுஞ்சாலையில் ஏதோ அலைந்து வந்து பாதம் தடுக்கி நீ சாரல் மணல் தாண்டி நீங்கி ஓடி மாயவே மனதின் கனலாவிகள் எதிர்த்து நிற்பாய் யாரோ துணையாகுவார் இனி எங்கு போவது யாரோ துணையாகுவார் இனி எங்கு போவது